。梁德十一年，你多大？梁德十一年，嗯，我应该是九岁，怎么了？嗯，你看到了什么？这个上面说你有一次射箭输给了顾太子，结果呀，你居然生气的咬伤了一名太监。这些编撰太监，真是公报私仇，我哪有他们写的这么魂不吝啊？嗯，那你为什么要咬伤太监啊？那次是我在和顾太子练习射箭。当时他的身边站着皇后，也就是现在的太后照顾着他，给他鼓励，给他擦汗。而我，当时有个太监想伸手过来给我擦汗，结果我一气之下就把他给咬了。我只是，只是，太过思念你的母亲。其实，我压根儿就没有见过母妃。她生下我之后没多久，就病逝了。我从小看着皇帝从皇后那里得到恩宠，非常羡慕，但又不知道那是什么滋味。我小时候特别不喜欢过年，因为每到那个时候，兄弟姐妹身边都有母亲陪着。但我只有一个人，所以每到过年的时候，我都最想念我的母妃。没事了，都这么多年过去了，我早就习惯了。其实，我也特别想我娘亲。我常常在想，如果当年他没有把我藏在水井里，我可能也活不到现在。对不起啊，惹你伤心了。不怪你。为了我的家人和族人，我一定要查明真相。都怪我出现太晚了，没能为你做什么。你为我做的，我已经很感激了。我做这些，不单单是为了你，更是为了我自己。我一定会为白良族平反，还你父母清白。只有这样，你才能毫无顾忌的跟我在一起。我们可以有自己的家，我们可以拥有属于自己的亲人。我们的家，我们的家，我们还可以有自己的孩子，孩子还有孩子，我们会变成一大家子人。到时候，我们就把所有曾经失去的全都弥补回来。真的可以吗？一定可以。